హలో హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు అండ్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏంటంటే లాస్ట్ వీడియోకి అందరూ చాలా మంచి కామెంట్స్ చేశారండి అలాగే ఇద్దరు పిల్లల్ని కూడా అందరూ బ్లెస్ చేశారు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ పేరు పేరున చాలా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఇద్దరిని పిల్లల్ని బ్లెస్ చేశారు అలాగే మీ బ్లెస్సింగ్స్ నా ఇద్దరు పిల్లల మీద ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలని అయితే కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఈరోజు వీడియోలాగా అయితే వెళ్ళిపోదాం అండ్ నెక్స్ట్ నన్ను రూమ్కి షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు హాస్పిటల్ వాళ్ళు కేక్ అండ్ నెక్స్ట్ కొన్ని శాంపుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మాకు ఇచ్చారనమాట కాంప్లిమెంటరీగా సో ఇద్దరికి ట్విన్స్ కాబట్టి ఇద్దరికి అన్ని రెండు రెండు అలానే ఇచ్చారు సో ఇక్కడ సెబామట్కి సంబంధించి కొన్ని శాంపుల్ ప్యాక్స్ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ లోషను సో బాడీ వాష్ ఇవన్నీ కూడా అండ్ ఒక కేక్ ఇలా ఒక మంచి కేక్ కంగ్రాట్స్ అని చెప్పేసి అండ్ నెక్స్ట్ బేబీ రికార్డ్ బుక్స్ ఇద్దరికి కూడా సో ట్విన్స్ కాబట్టి ఇద్దరికి అన్ని రెండు రెండు అలా ప్రొవైడ్ చేశారనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏంటంటే సీ సెక్షన్ కాబట్టి అదే ట్విన్ ట్విన్స్ని డెలివర్ చేయాలి కాబట్టి ఛార్జ్ కూడా అన్ని ట్విన్స్కే వేశారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా స్కానింగ్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి అన్ని ఇద్దరికీ ఛార్జ్ చేశారు అనమాట టూ డెలివరీస్ అయితే ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది అలాగే ఛార్జ్ చేశారు ఆపరేషన్ సీ సెక్షన్లో కూడా మా సీ సెక్షన్ కూడా మనకి టూ బేబీస్కి కొంచెం ఎక్కువే ఛార్జ్ చేశారనమాట సో అలా అయింది ఇవైతే ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ కేక్ కట్ చేశారు చూసారు కదా సో అమ్మ కట్ చేశారు కేక్ వచ్చేసి నేనైతే లేవలేను కదా సో ఇప్పుడే నన్ను జస్ట్ ఐసీయూ నుంచి రూమ్కి షిఫ్ట్ చేశారు కాబట్టి అండ్ ఆ రోజు అయితే ఇంకా నైట్ నాకు ఇంజెక్షన్ అయితే ఇచ్చేశారు సో నేను అస్సలు పడుకోలేదు మొత్తం సీ సెక్షన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రూమ్కి షిఫ్ట్ చేసిన ఎంతైనా పడుకోవట్లేదని చెప్పి నైట్ కొంచెం పడుకోవడానికి రిలాక్స్ అవ్వమని చెప్పి ఇంజెక్షన్ అయితే ఇచ్చారు సో నైట్ అయితే నేను పడుకుని పోయాను సో అమ్మే హ్యాండిల్ చేసిందనమాట నైట్ అంతా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇది మార్నింగ్ వచ్చేసి టెన్ ఓ క్లాక్ అట్లా బేబీస్ ఇద్దరిని కూడా స్నానానికి తీసుకెళ్ళిపోయారు వీళ్ళకి సెపరేట్ ఒక రూమ్ ఉంటుంది అనమాట సో అక్కడే ఇలా వాళ్ళే తీసుకెళ్ళిపోయి చక్కగా టైంకి వచ్చేసే వాళ్ళు ఆ టూ డేస్ కూడా మార్నింగ్ టెన్కే వచ్చేసి ఇద్దరిని అలా క్రాడిల్లో తీసుకొని వెళ్ళిపోయి స్టోలర్లో నీట్గా ఇలా స్నానం చేయించేసి డ్రెస్సెస్ అవన్నీ కూడా మనం ఇచ్చేస్తే వాళ్ళే నీట్గా లోషన్ ఇదంతా అప్లై చేసేసి డ్రెస్ వేసేసి నీట్గా మళ్ళీ మనకి తీసుకొచ్చి ఇచ్చేసే వాళ్ళు అనమాట సో వాళ్ళైతే చాలా మంచి కేర్ తీసుకున్నారు అండ్ చూసారు కదా మంచిగా పడుకుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీకు చెప్పలేదు కదా ఏంటంటే మేము పెట్ నేమ్స్ అయితే నిక్ నేమ్స్ అలా చాలా అనుకున్నాము సో బాయ్స్ పుడితే ఏం పెడదాము గర్ల్స్ పుడితే ఏం పెడదాము బాయ్ అండ్ గర్ల్ పుడితే ఏం పెడదాము అలా అనుకున్నాము సో ఫైనల్గా బాయ్ అండ్ గర్ల్ పుట్టారు కాబట్టి మేము పాపకి హనీ అని బాబుకి వచ్చి బన్నీ అని పెట్టుకున్నాను సో హనీ బన్నీ అనమాట రైమింగ్గా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ నాకు బన్నీ అనే నేమ్ కూడా చాలా ఇష్టం సో అండ్ నెక్స్ట్ హనీ సో ఇలా పెట్టుకున్నాము సో హనీ బన్నీ ఈ ఈ నేమ్స్ అయితే మీరు కమింగ్ వీడియోస్లో నెక్స్ట్ వీడియోస్ అన్నిట్లో అయితే బాగా చూస్తారు హనీ బన్నీని మీరు నెక్స్ట్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా హనీ బన్నీ ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది అన్నీ కూడా వాళ్ళ జర్నీ అంతా అయితే చూడబోతున్నారు అండ్ హనీ పాప్ అయితే చక్కగా పడుకుంటుంది అండ్ ఇనిషియల్ డేస్లో వచ్చేసి మాక్సిమం మీరు ఇలా స్లీపింగ్ బ్యాగ్లో పెట్టేయడానికి చూడండి స్లీపింగ్ బ్యాగ్ కుదరకపోతే నీట్గా స్వాడల్ చేసేసి పెట్టేసేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎంత వామ్గా ఉంచితే అంత మంచిది అనమాట సో లోపల పొట్ట లోపల ఎంత వామ్గా ఉంటుంది సో అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మనం నీట్గా వాళ్ళని స్వాడల్ చేసి పెట్టేయాలన్నమాట నేనైతే ఇలా స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్లో పెట్టేసుకున్నాము సో అండ్ నెక్స్ట్ రూమ్లో టెంపరేచర్ కూడా జస్ట్ రూమ్ టెంపరేచరే మెయింటైన్ చేసాము ఫ్యాన్ వేయలేదు ఏసీ కూడా ఎక్కువ పెట్టలేదు జస్ట్ రూమ్ టెంపరేచర్లో పెట్టేసి ఉంచామన్నమాట సో వాళ్ళకి ఎక్కువ చలేసినా కూడా నిద్ర పట్టదు కదా కాబట్టి సో వాళ్ళ కంఫర్టే మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నీట్గా అలా అయితే పెట్టేసాము వాళ్ళు ఫస్ట్ చూసారు కదా నిన్న డెలివర్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత నీట్గా ఇవన్నీ కూడా చేతులకి ఇవన్నీ వేసేసి అయితే ఎలా అయితే ఇచ్చారో మనం నెక్స్ట్ డే అవన్నీ కూడా చేంజ్ చేసేసి పెట్టామన్నమాట అండ్ అమ్మ ఇక్కడైతే రిలాక్స్ అవుతుంది సో నైట్ అంతా తనకి నిద్ర లేదు ఇద్దరితోను సో ఒక లేకపోతే ఒకలు ఆడవడం ఒక లేకపోతే ఒకలు ఆడవడం అలాగే అయిపోయింది అని నేను చూస్తే పడుకుని పోయాను సో కాబట్టి తను ఒక్కతే హ్యాండిల్ చేసింది అనమాట సో ఇప్పుడు కొంచెం ఆఫ్టర్నూన్ రిలాక్స్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మా హస్బెండ్ వచ్చేసి నైట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే ఇంట్లో చాలా గోల్డ్ అదంతా ఉంది అండ్ మా ఏరియాలో దొంగలు చాలా ఎక్కువ సో కాబట్టి తను అయితే వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చ
అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అనేది కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అయితే చెప్తాను సో ఫార్ములా ఫీడ్ ఇస్తున్నామా బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇస్తున్నామా ఏంటి అని చెప్పి సో బ్రెస్ట్ ఫీడ్ అయితే నాకు వెంటనే స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అదంతా డిఫరెంట్ స్టోరీని మీకు చెప్తాను అండ్ రూమ్ బయట ఇలా నీట్గా పింక్ బ్లూ బెలూన్స్ కట్టేసి ఉంచారు సో అలా పక్కన కూడా ఇద్దరే ట్విన్స్ పుట్టారు సేమ్ డే అనమాట వాళ్ళకి చాలా ఎర్లీగా డెలివర్ అయిపోయింది థర్టీ టూ వీక్స్ కల్లా వాళ్ళిద్దరు అమ్మాయిలు పుట్టారు సో వాళ్ళకి పింక్ పెట్టారు మనకి పింక్ అండ్ బ్లూ అనమాట అండ్ నేనైతే లెగ్స్ ఇంకా నడవడం స్టార్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ డే డాక్టర్ రౌండ్స్కి వచ్చినప్పుడు ఒకసారి లేచి నడువు అని చెప్పారు సో ఫస్ట్ లేవడానికి అయితే చాలా కష్టంగా అనిపించింది సో ఇద్దరు పట్టుకొని పైకి లేపారనమాట అంత కష్టంగా అనిపించింది అండ్ నాకు వచ్చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్కే స్నానం అయిపోయింది నెక్స్ట్ డేనే సో డ్యూటీ డాక్టర్ వచ్చి స్టిచ్చెస్ అవి స్టే చెక్ చేసి అంతా బాగానే ఉందని చెప్పి స్నానం కూడా వెంటనే చేంజ్ చేశారనమాట సో స్టిచ్చెస్ అవన్నీ కూడా నీట్గా ఉంచుకుంటేనే మనకి పస్ కానీ ఏం ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో కాబట్టి క్లీన్లీనెస్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి కొంచెం రీల్ డ్యాన్స్ అయితే చేస్తున్నాను సో ఈ అమ్మాయికి పెయిన్ లేదా ఇలా డ్యాన్స్ లేస్తుంది సి సెక్షన్ అయ్యి ఉండి అని అయితే అసలు అనుకోకండి పెయిన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది సి సెక్షన్ ఎవరికి చేసినా కూడా ఒకటే సో ఆ పెయిన్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది నేను నాకు అయితే పై పెయిన్ ఉందని చెప్పి ఈరోజు సి సెక్షన్ కోసం కాదు ఏదైనా దెబ్బ తగిలినా ఏం జరిగినా కూడా నేను అంత ఎక్కువ రియాక్ట్ అయిపోయి అమ్మో ఇప్పుడు నాకు సి సెక్షన్ అయిపోయింది నేను రెస్ట్ తీసేసుకోవాలి అన్న టైప్ అయితే అస్సలు కాదు నేను సో ఎంత త్వరగా అయితే అంత త్వరగా లేచి కూర్చొని నిలబడి ఆ టైప్ అనమాట ఏదైనా కానీ కొంచెం ముండిగా అయితే ఉంటాను పెద్ద ఎక్కువ అయితే ప్రతిదానికి ఎక్కువ చేయను అనమాట జస్ట్ నార్మల్గానే అండ్ ఇంతకుముందు నాకు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కూడా అంతే లగ్గెక ఎంత పెద్ద దెబ్బ తగిలిందని తగిలింది అప్పుడు కూడా అంతే నెక్స్ట్ లేచి మా హస్బెండ్ ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను అనమాట నీ దెబ్బే నాకు తగిలి ఉంటే నేను అస్సలు లేవని కూడా లేవని చెప్పి కొంచెం ముండిగా అయితే ఉంటాను సో నాకు కూడా అస్సలు అలా బెడ్ రిడ్డెన్ అయిపోయి పడుకొని ఉండడం అస్సలు ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి కొంతసేపు లేచి ఇలా వాక్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోటోషూట్ అయితే స్టార్ట్ అయింది సో ఏంటి అప్పుడే ఫోటోషూట్ అని అనుకోకండి దీని స్టోరీ అంతా అయితే నేను చెప్తాను ఏంటంటే మనకి రెయిన్బో హాస్పిటల్స్ ఏ బ్రాంచ్ అయినా ఏ సిటీలో అయినా ఏ బ్రాంచ్ అయినా వాళ్ళు ఏంటంటారంటే మీకు కాంప్లిమెంటరీగా ఒక ఫోటో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాము అని చెప్పి ఫస్ట్ కమిట్ చేపిస్తారనమాట సో ఓకే కాంప్లిమెంటరీగా ఫొటోస్ కదా అని చెప్పి మనము అలవ్ చేస్తాము వాళ్ళు వచ్చి ఫొటోస్ తీసిన తర్వాత ఆ కాంప్లిమెంటరీ ఫోటో కాదు మీరు ఫొటోస్ ఇప్పుడు తీయించుకోవాలి అని చెప్పి మనల్ని ఎంత ప్రెషరైజ్ చేస్తారంటే సో సేమ్ స్టోరీ అయితే నాకు జరిగింది అండ్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి అందరికీ జరిగింది అనమాట చాలా ప్రెషర్ చేస్తారు వాళ్ళు ఫొటోస్ తీసుకోమని ఫోటోషూట్ చేయించుకోమని చెప్పి నేను ఫస్ట్ అయితే చాలా వద్దంటే వద్దని చెప్పి చెప్పేశాను నేను వాళ్ళకి కాకపోతే వాళ్ళు వన్ అవర్ వాళ్ళు అక్కడ వెయిట్ చేసి తీయించుకోవాలన్నట్టుగా చాలా ప్రెషర్ చేశారనమాట సో ఇంకా ఆ ప్రెషర్ అంటే నేను చెప్పలేను అంత ప్రెషర్ చేశారు సో ఆ ప్రెషర్లో మా ఎవరైనా ఓకే చెప్పాల్సిందే సరే అని చెప్పి ఓకే చెప్పేశాను ఓకే చెప్పేస్తే పోనీ ఏమన్నా బాగా తీసారా అంటే అది కూడా లేదు యాక్చువల్లీ నేను ఫోటోషూట్ కొన్ని డేస్ అయిన తర్వాత పెట్టుకుందాం అని అనుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు కూడా సెలైన్స్ ఇవన్నీ ఎక్కించడం వల్ల మొహం అంతా కూడా బాగా స్వెల్లింగ్ వచ్చేసింది సో ఈ టైంలో ఫోటోషూట్ తీపించుకున్నా కూడా అంత మంచిగా రావు కదా అండ్ మెయిన్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఎవరైనా న్యూ బాన్ ఫోటోషూట్ తీయించుకోవాలంటే అట్లీస్ట్ వన్ వీక్ తర్వాత వన్ వీక్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ మధ్యలో తీపించుకుంటే మీకు బాగా వస్తాయి మెయిన్ బేబీస్ పడుకుని ఉండే టైం అంటే మళ్ళీ ఎక్కువ లేట్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా కోఆపరేట్ చేయకపోవచ్చు సరిగ్గా సో కాబట్టి వన్ వీక్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ మధ్యలో ఫోటోషూట్ తీపించుకోవడం అనేది చాలా బెటర్ అనమాట సో ఇంకా ఏం చేసేది ఏం లేదు మేమైతే ఇంకా ప్రొసీడ్ అయిపోయాము అండ్ నెక్స్ట్ ఫోటోషూట్ ఫ్లాష్ అది వేయచ్చా న్యూ బార్న్ బేబీకి అని చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది సో అదేమీ ప్రాబ్లం అయితే కాదు సో జస్ట్ నార్మల్ మనం ఎలా అయితే ఫ్లాష్ పడినప్పుడు మనకు ఎలా అయితే అనిపిస్తుందో వాళ్ళకి ఎలాగే అనిపిస్తుంది దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అయితే ఏమి ఉండదు సో హ్యాపీగా అయితే తీపించుకోవచ్చు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మాకు పుట్టిన నెక్స్ట్ డేనే ఫోటోషూట్ సో ఆల్మోస్ట్ నాతో డెలివరీ అయిన వాళ్ళందరికీ ఆ రోజే వాళ్ళు వచ్చి ఫటాఫట్ మంది తీసి వెళ్ళిపోయారు అనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి సమ్ వేరే వాళ్ళతో టైప్ అవుతారు అనమాట ఈ రోయి రెయిన్బో వాళ్ళు సో అలా అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మా ఫ్యామిలీ పిక్చ
వెళ్ళిపోయి డిశ్చార్జ్ అప్పుడు వేసుకోవడానికి కానీ తెచ్చుకున్నాను సో ఇంక దాంతోనే ప్రొసీడ్ అయ్యాల్సి వచ్చింది సో చేసేది ఏం లేదు ఇంకా అలా అయితే అయిపోయింది పర్వాలేదు మరీ వర్స్ట్ గేమ్ రాలేదు బాగానే వచ్చాయి పిక్చర్స్ అయితే సో బేబీ పిక్చర్స్ కూడా బాగానే వచ్చాయి అండ్ ఇంకా న్యూ బాన్కి అంతకన్నా ఓవర్గా ప్రాప్స్ పెట్టేసి చేసేది కూడా ఏం ఉండదు కాబట్టి సో ఓకే సాటిస్ఫైడ్ అనమాట కాకపోతే ఆ అమ్మాయి కూడా కొంచెం రూడ్గా బిహేవ్ చేయడం సో అలా ఓకే ఓకే ఓవరాల్గా అయితే అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ మీకు కనుక ఛాన్స్ ఉంటే బయట వాళ్ళతో తీపించుకోవడం బెస్ట్ ఇలా వెంటనే హాస్పిటల్లో తీయించుకునే కన్నా అండ్ ఇలా అయితే మా ఫోటోషూట్ అయితే జరిగింది సో అండ్ ఈ ఫ్యామిలీ పిక్చర్ కోసం అయితే ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బేబీస్ కోసం మేమైతే ప్రతి మూమెంట్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము చాలా అంటే చాలా చాలా రిలాక్స్ అయిపోయాం అనమాట ఇంకా డెలివరీ అయిన తర్వాత ఇద్దరు కూడా మంచి వెయిట్తో హెల్దీగా పుట్టేసరికి ఇంకా రిలాక్స్ అయిపోయాము దట్టు ఒక బాబు ఒక పాప పుట్టారు కాబట్టి ఇంకంత హ్యాపీ మీకు చెప్పలేదు కదా డెలివరీ అయిన తర్వాత బయట ఉండి మా హస్బెండ్ కానీ మా బాబాయ్ కానీ మా అమ్మ కానీ సో వీళ్ళు ఇంక అందరికీ చుట్టాలు 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 ఇంక అందరికీ ఫోన్స్ హెల్ప్ అయినాయి అనమాట సో ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళకు అందరికీ ఫోన్స్ హెల్ప్ అయినాయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చాలా 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 హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయారు మా కోసం సో ఓకే చాలా మంచి ట్విన్స్ పుట్టారనేసరికి ఎవరికైనా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది దట్టు ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి అంటే ఇంకా మీరు జాక్ పట్టు కొట్టేసారు ఇంకా బంపర్ ఆఫర్ అది ఇదని చెప్పి ఇంకా అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయారు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎందుకన్నాను అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటారు కదండి చుట్టాల్లో వాళ్ళలో కూడా చుట్టాలు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో కూడా కొంతమంది ఉంటారు కదా సో ఇవి ఇలా ఏంటి వీళ్ళకి ఇలా పుట్టేశారు అని చెప్పి ఏడ్చే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ప్రతి ఒక్క లైఫ్లో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ నేను అందుకే తీసేసాను సో మా లైఫ్లో కూడా అలా అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందుకే తీసేసాను అనమాట ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఫ్యామిలీ మెంబర్ కానీ ప్రతి రిలేటివ్ కానీ హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోవాలని రూల్ అయితే ఏం లేదు కదా సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కరు లైఫ్లో అయితే ఉంటారు సో అలాంటి నెగిటివిటీ పక్కన పెడితే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందరూ ఫుల్ దిల్ ఖుష్ అయిపోయారు అనమాట ఇంకా మేమైతే క్లౌడ్ నైన్ మీద ఉన్నామని చెప్పచ్చు సో అంత హ్యాపీ సో చూసారు కదా నా ఇద్దరు బేబీస్ని నేను ఇలా హోల్డ్ చేస్తే నాకు ఎంత హ్యాపీగా అనిపించిందో అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక థింగ్ మీకు చెప్పలేదు కదా నేను ఎప్పుడు నాకు సింగిల్ బేబీ పాలసీ అనమాట అది ముందు నుంచి పెళ్ళి అయినప్పటి నుంచి ఒక్క బేబీనే కనాలి అని అనుకునేదాన్ని బట్ దేవుడు అయితే ఇద్దరిని ఇచ్చేసరికి అండ్ నేను ఇనీషియల్ డేస్లో అయితే ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు ట్విన్స్ అని తెలిసినప్పుడు ఇద్దరా అన్నట్టు అనిపించేది బట్ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే నేను ఎంత బ్లెస్డ్ అని చెప్పి నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది లార్డ్ గణేష నిజంగా ఇది చాలా బ్లెస్సింగ్ అనమాట మాకు అండ్ నెక్స్ట్ ఫోటోషూట్ అయిపోయాక నా లంచ్ అయితే వచ్చేసింది ఇది ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అంటే షార్ప్ ట్వెల్వ్కి వాళ్ళు నాకు మంచిగా లంచ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట సో వీటన్నిటికి కూడా ఛార్జ్ ఉంటుంది కాకపోతే చాలా మంచి ఫుడ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మనం ఇంటి దగ్గర చేసుకున్నా కూడా అంత అన్ని వెరైటీస్ అంత మంచిగా చేసుకోలేము సో ఒక నర్సింగ్ మదర్కి ఎలాంటి ఫుడ్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి అలాంటి ఫుడ్డే ఇస్తారు వాళ్ళు సో చాలా మంచి ఫుడ్ అనమాట రైస్ కూడా ఎలా ఉందంటే చాలా మ్యాష్ చేసేసి ఈజీగా డైజెస్ట్ అయిపోయేలాగా అండ్ నెక్స్ట్ ఒక రోటీ కర్డ్ అలా అనమాట అండ్ నాకైతే ఈ ఫుడ్ చాలా అమృతంలాగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఈ నైన్ మంత్స్ నేను పెద్దగా ఫుడ్ తినింది ఏం లేదు ఎందుకంటే ఫుల్ పట్టేశారనమాట బేబీస్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఎసిడిటీ కూడా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల నేను ఫుడ్ ఏం పెద్దగా తినలేదు అండ్ ఈ వాళ్ళు ఈ లంచ్ ఇచ్చేసరికి నెక్స్ట్ డే నాకైతే అమృతంలాగా అనిపించింది చాలా ఆ ఎసిడిటీ మొత్తం పోయి ఫుడ్ తింటుంటే అబ్బా ఫీల్ అయితే వేరేగా ఉందనమాట ఒక ఒక హండ్రెడ్ డేస్ ఫుడ్ పెట్టలేని వాళ్ళకి ఒకసారి ఫుడ్ పెడితే అలా ఉంటుంది అలా అనిపించింది నాకైతే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా అమ్మ కూడా కొంచెం లంచ్ వేస్తుంది అనమాట సో తనకైతే రెస్ట్ లేదు కదా నైట్ అంతా సో ఇలా అయితే కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నాం పిల్లలిద్దరు అయితే హ్యాపీగా పడుకున్నారు వాళ్ళు మెలకుగా ఈ టైంలో ఉండేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది కదా ఇనీషియల్ డేస్లో అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అయితే మేము అన్నీ ఎలా జరిగింది ఎవరి ఎవరి రియాక్షన్స్ ఏంటి నాకు తెలియదు కదా ఇలా ఎవరేమన్నారు ఇద్దరు ఏ పుట్టారంట అంటే అందరినీ అడుగుతున్నాను అనమాట వాళ్ళు ఏమన్నారు వీళ్ళు ఏమన్నారు అని చెప్పేసి సో అలాగే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ వీళ్ళైతే మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మా బాబాయ్ మా హస్బెండ్ పర్టికులర్గా వాళ్ళకి ఏం
అండ్ మ్యాక్సిమం సి సెక్షన్ అంటే ఒక టూ డేసే కదా హాస్పిటల్లో ఉండేది సో మేము కూడా ఇంకా డిశ్చార్జ్ చేసేయండి టూ డేస్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ రోజుతో టూ డేస్ అయిపోతుంది అంటే ఇది వచ్చేసి థర్స్డే ఆఫ్టర్నూన్ మార్నింగ్ అయింది కదా డెలివరీ వచ్చేసి ఇది సాటర్డే మా ఆఫ్టర్నూన్ అనమాట సో టూ డేస్ అయిపోతుంది కదా డెలి డిశ్చార్జ్ చేసేయండి అని అయితే అడిగాము అడిగితే వాళ్ళు ఏంటంటే మీరు తీసుకున్న ప్యాకేజ్కి ఇంకా టైం ఉంది సో స్టే చేయండి అని అన్నారనమాట ఏ మేమైతే ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోవాలని దాని మీద ఉన్నాము సో వాళ్ళు అయితే స్టే చేయండి అన్నారు కాబట్టి ఇంకా రేపు మార్నింగ్ అంటే సండే మార్నింగ్ డిశ్చార్జ్ అనమాట సో ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళు వచ్చేసి అయితే డైటీషియన్ కానీ నెక్స్ట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సంబంధించి లాక్టేషన్ కన్సల్టెంట్ వీళ్ళందరూ అసలు గ్యాప్ ఇవ్వకుండా ఒక్కరి తర్వాత ఒకరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు అలా వస్తూనే ఉన్నారనమాట నెక్స్ట్ లాక్టేషన్ కన్సల్టెంట్ అయితే అమ్మ చాలా మంచిగా ట్రైనింగ్ అయితే ఇచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ డైటీషియన్ వీళ్ళందరూ కూడా బాగా ఏం తినాలి లాక్టేషన్ కోసం అంటే పాలు బాగా రావాలండి ఏం తినాలి ఇవన్నీ కూడా మంచిగా చెప్పారనమాట సో అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఎలా అనేది కావాలి అంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను కమింగ్ వీడియోస్లో అయితే చెప్తాను సో ఈ రోజుకైతే ఇదే వీడియో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేసు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాం